И начинаем с главной новости из столицы. Обратный отсчет запущенный. Назад дороги нет. В Кремле сегодня обсудили подготовку к чемпионату мира по футболу и итоги проведения Кубка Конфедерации и своеобразной репетиции Мундиаля. Этой теме было посвящено заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Его провел Владимир Путин. Участие в заседании приняли главы субъектов, которые в 2018-м должны принять игры мирового первенства. Готовность Самарского стадиона сейчас 65%. Самара-арена оказалась в числе площадок ЧМ, по поводу которых прозвучала критика. Первоочередная задача – ликвидировать отставание от графика. Как планируют ее решать, рассказал сразу после заседания Совета глава региона Дмитрий Азаров в интервью нашему телеканалу. Из Москвы репортаж Виталия Портнова. Открывая совещание, президент России Владимир Путин отметил, необходимо внимательно следить за подготовкой к чемпионату мира по футболу, особенно на заключительном этапе. Глава государства оценил ход подготовки как удовлетворительную. На данном этапе необходимо детально проанализировать полученный опыт при проведении Кубка Конфедерации. Отставания некоторые все-таки есть. Они не носят критичного характера, ничего там такого страшного нет. Но, как всегда, я уже об этом много раз говорил, хочу сегодня еще раз повторить, на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи. На это нужно обратить особое внимание, потому что как раз на заключительном этапе кажется, что все и так уже сделано, мы и так уже все успели. Если точка не поставлена, значит, еще не сделали, еще не успели. А если вот так вот расслабиться, то и... И не доделаем до конца. Нужно самым внимательным образом следить за, за каждым этапом работы. Каждый день. Глава государства подчеркнул, важно, чтобы билеты на матчи были доступными. Этот вопрос нужно решать совместно с ФИФА. К тому же необходимо обеспечить бесперебойную доставку болельщиков и гостей города, организаторов футбольного первенства к стадионам и фан-зонам. Особое внимание необходимо уделить вопросам навигации и продажи сувенирной продукции. Ведь речь идет об авторитете страны, как открытой и гостеприимной. Чемпионат мира по футболу занимает особое место в ряду международных соревнований. Турнир длится один месяц, в нем участвуют 32 команды, общее число матчей 64, ожидаемое количество зрителей более 2,5 миллионов человек. Совокупная телеаудитория турнира составит практически половину населения Земли. Футбольное первенство пройдет в 11 городах России, поэтому важно в процессе подготовки уделить особое внимание всем вопросам транспорта, благоустройства и размещения болельщиков. В рамках совещания был затронут важнейший вопрос – возведение стадионов. Сейчас необходимо ликвидировать оставание от графика, завершить строительство Самара-арены в срок к концу декабря этого года. Такая задача стоит перед казанским генподрядчиком. Его уже оштрафовали. Теперь установлен ежедневный контроль. Безусловно, здесь требуется дополнительные усилия и мобилизация, чтобы нам наверстать упущенное и в оставшееся время показать результат. Результат, достойный событий мирового уровня. Хочу вам сказать, что уже поставлена задача на правительству Самарской области, что ежедневно будут подводиться итоги в каждом министерстве, которое задействовано при подготовке чемпионата мира по футболу, о результатах. Еще раз подчеркну, ежедневно. Каждый день коллеги будут определять те объемы, которые были выполнены за день. Это касается и ремонтных работ, это касается и строительных работ в различных сферах. И только такой ежедневный контроль. Обеспечение ежедневной результативности может э, решить э, и вопрос по отставанию от графика. Сейчас готовность Самарского стадиона составляет 65%. Среди основных приоритетных задач, которые стоят перед подрядчиком, к концу ноября сделать футбольное поле. На арене застелят итальянский рулонный газон, после чего его прочтут полимерными нитями. Продолжаются и другие строительные работы. Завершен монтаж основных металлоконструкций купола, идет устройство кровли. Продолжается внешняя и внутренняя отделка помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Все работы должны завершить в конце декабря этого года. А уже в 2018-м на Самаре-арене пройдет 6 матчей. Это игры группового этапа, в том числе с участием сборной России, 1-8 и четвертьфинал. Виталий Портнов, Александр Караколько, Новости губернии, Москва.